നമസ്കാരം ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ പരിസ്ഥിതിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതിൽ നാം ഓരോരുത്തരും കുറ്റക്കാരാണെന്ന് വനംവകുപ്പ് മന്ത്രി കെ രാജു വയലുകൾ നികത്തി നാട്ടിൽ വികസനം നടത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുടിവെള്ളം മുട്ടുന്നത് മറന്നുപോകരുതെന്നും മന്ത്രി എടാട്ട് ദേശീയപാതയിൽ വീണ്ടും വാഹനാപകടം കാൽനടയാത്രക്കാരൻ മരിച്ചു എടാട്ട് സ്വദേശി എം പി നാരായണനാണ് മരിച്ചത് സ്റ്റാർ ഗ്രൂപ്പിനെതിരെയുള്ള കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു സൌത്ത് നോർത്ത് സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യനൂരിൽ കോലം കത്തിക്കലും പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് സീനിയർ സിറ്റിസൺ ഫോറത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് മാർച്ച് കുടിവെള്ളം കിട്ടാതെ ഇരുപതോളം കുടുംബങ്ങൾ ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്തിലെ പെരുങ്കുടൽ പ്രദേശവാസികളാണ് മാസങ്ങളായി ദുരിതം പേറുന്നത് വാർത്തകൾ വിശദമായി പരിസ്ഥിതിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതിൽ നാം ഓരോരുത്തരും കുറ്റക്കാരാണെന്ന് വനംവകുപ്പ് മന്ത്രി കെ രാജു വയലുകൾ നികത്തി നാട്ടിൽ വികസനം നടത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുടിവെള്ളം മുട്ടുന്നത് മറന്നുപോകരുതെന്നും മന്ത്രി കല്ല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് ക്ഷീര കർഷക സംഗമം കണ്ണത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി പഞ്ചായത്ത് കളിസ്ഥലം പണിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ചന്ത പണിഞ്ഞു ഒക്കെ ചെയ്തു അപ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ കർഷകൻ മാത്രമല്ല അധികാരികളും ഇതിനെ കൂട്ടുന്നു സർക്കാരിന്റെ തദ്ദേശമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളും എല്ലാം അതിന്റെ അധികാരികളും എല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ വയലിൽ നികത്താൻ കൂട്ടുന്നു കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ നയങ്ങൾ ക്ഷീര കർഷകർക്ക് തിരിച്ചടിയാകുന്നുണ്ട് ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും കന്നുകാലികളെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണിപ്പോൾ എന്നാൽ കേരളത്തിലെ ഇടത് സർക്കാർ ക്ഷീര കർഷകരുടെ ക്ഷേമത്തിനായി വിവിധ പദ്ധതികളാണ് നടപ്പാക്കുന്നത് ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകളുമായി കൈകോർത്ത് കർഷകർക്ക് സബ്സിഡി നൽകി വരുന്നു കൃഷിയിൽ തിരിച്ചടി നേരിട്ട കർഷകർക്ക് അഞ്ചു കോടിയോളം രൂപ ധനസഹായം നൽകി പാലുൽപാദനത്തിൽ സ്വയം പര്യാപ്തത നേടുക എന്നത് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യമാണ് ഈ ലക്ഷ്യം ഒരു വർഷത്തിനകം പൂർത്തിയാകുമെന്നും മന്ത്രി കെ രാജു പറഞ്ഞു രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ പാലിന്റെ കാര്യത്തിൽ സ്വയം പര്യാപ്തത നേടും എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു അങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മാത്രം പാലിന്റെ ഉൽപാദനത്തിന് വർധനം ഉണ്ടാകത്തില്ല കല്ലേശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി വി പ്രീത അധ്യക്ഷയായി കെ വി സുമേഷ് ജെയിൻ ജോർജ് ഡി വിമല പി വി പ്രഭാവതി പി കെ ഹസൻ കുഞ്ഞി കെ പത്മനാഭൻ തുടങ്ങി നിരവധി പേർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി എടാട്ട് ദേശീയപാതയിൽ വീണ്ടും വാഹനാപകടം കാൽനടയാത്രക്കാരൻ മരിച്ചു എടാട്ട് സ്വദേശി എം പി നാരായണനാണ് മരിച്ചത് വൈകുന്നേരം നാലുമണിയോടെയായിരുന്നു അപകടം കാൽനടയാത്രക്കാരനായ നാരായണൻ റോഡ് മുറിച്ച് കടക്കുന്നതിനിടെ പിലാത്തറ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരികയായിരുന്ന ആംബുലൻസ് കണ്ട് പിന്നോട്ട് മാറുകയും ഇതേ സമയം പിലാത്തറയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട് ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാവുകയും അപകടം സംഭവിക്കുകയുമായിരുന്നുവെന്ന് ദൃശ്യാക്ഷികൾ പറയുന്നു നാരായണനെ ഇടിച്ച ആംബുലൻസ് തുടർന്ന് ഓട്ടോറിക്ഷയിലും ഇടിച്ച് സമീപത്തെ മരത്തിലിടിച്ച് നിൽക്കുകയായിരുന്നു അത്രേ ഇടിയെ തുടർന്ന് നാരായണൻ തൽക്ഷണം തന്നെ മരണപ്പെട്ടു ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ഓട്ടോറിക്ഷ തകരുകയും ഓട്ടോ ഡ്രൈവർക്ക് സാരമായി പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു വൈകിട്ട് നാലുമണിയോടെ എടാട്ട് തൃക്കൈ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്ത് വച്ചായിരുന്നു അപകടം പരിക്കേറ്റ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ സുരേഷ് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടി ഇതേ സ്ഥലത്ത് കഴിഞ്ഞ വർഷമുണ്ടായ അപകടത്തിലും ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടിരുന്നു സംഭവത്തെ തുടർന്ന് അരമണിക്കൂറോളം ദേശീയപാതയിൽ ഗതാഗത തടസ്സവും അനുഭവപ്പെട്ടു സ്റ്റാർ ഗ്രൂപ്പിനെതിരെയുള്ള കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യനൂരിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടന്നു മറ്റ് മലയാളം ചാനലുകൾ ഒന്നും തന്നെ പ്രേക്ഷകർക്ക് അമിത ബാധ്യത വരുത്തുന്ന നടപടികളൊന്നുമില്ലാതെ വിനോദ വിജ്ഞാന പരിപാടികൾ തുടർച്ചയായി സംപ്രേഷണം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിരക്ക് കുത്തനെ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സ്റ്റാർ 
നേരത്തെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ സമാന രീതിയിൽ അമിത നിരക്ക് വർധനവ് ഏഷ്യാനെറ്റ് നടപ്പാക്കിയിരുന്നു ഇതിനെതിരെ കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റർമാരും പൊതുസമൂഹവും ശക്തമായി പ്രതികരിച്ചപ്പോൾ കേരള വിഷനിലൂടെയുള്ള ഡിജിറ്റൽ സംരക്ഷണം ഏകപക്ഷീയമായി ഓഫ് ചെയ്താണ് സ്റ്റാർ ഗ്രൂപ്പ് പ്രതികരിച്ചത് ഇതുപോലെ വീണ്ടും അമിത നിരക്ക് വർധനവ് നടപ്പാക്കാനുള്ള ഏഷ്യാനെറ്റ് അടക്കമുള്ള സ്റ്റാർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ നീക്കത്തിനെതിരെയാണ് പ്രതിഷേധവുമായി കേബിൾ ഓപ്പറേറ്റർമാർ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രതിഷേധ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂരിൽ പ്രകടനവും കോലം കത്തിക്കലും പ്രതിഷേധ യോഗവും സംഘടിപ്പിച്ചു ഒരുപക്ഷെ ചരിത്രത്തിൽ സമാനതകളില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ അതിഭീമമായി വർദ്ധിപ്പിച്ച ആ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലെ ചെറുകിട കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റർമാർ പെരുമ്പയിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച പ്രകടനം ടൌൺ സ്ക്വയറിൽ സമാപിച്ചു നിരവധി പേർ പ്രകടനത്തിലാണ് നിരന്നു തുടർന്ന് ടൌൺ സ്ക്വയറിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ മനോജ് കുമാർ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു സി ഒ എ സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം സജീവ് കുമാർ പ്രഭാഷണം നടത്തി ജില്ലാ ഭാരവാഹികളായ അനിൽ മംഗലത്ത് ദീപു എം വി എ വി ശശികുമാർ ബിജു കാമ്രത്ത് ജയകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നോർത്ത് മേഖലാ സെക്രട്ടറി സഹദേവൻ സ്വാഗതവും ആശംസിച്ചു തുടർന്ന് മർഡോക്കിന്റെ കോലം കത്തിക്കുകയും ചെയ്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ വിവിധാവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് കേരള സീനിയർ സിറ്റിസൺ ഫോറം കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചു അണ്ടാം കോവലിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച മാർച്ചിൽ നിരവധി പ്രവർത്തകർ അണിനിരന്നു വയോജനക്ഷേമ വകുപ്പ് രൂപീകരിക്കുക സാമൂഹ്യ പെൻഷൻ ചുരുങ്ങിയത് അയ്യായിരം രൂപയാക്കുക പെൻഷൻ അതാത് മാസം തന്നെ വിതരണം ചെയ്യുക മുതിർന്നവരുടെ സമഗ്ര സർവേ നടത്തുക വയോമിത്രം പദ്ധതി ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കുക പെൻഷൻ വരുമാന പരിധി നിർണയിക്കലിൽ അതാത് വ്യക്തികളുടെ വരുമാനം മാത്രം പരിഗണിക്കുക അംഗൻവാടി മുഖേന പൂരക പോഷണം വിതരണം ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിലേക്കായി കേരള സീനിയർ സിറ്റിസൺ ഫോറം കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് മാർച്ച് നടത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി രാഗിണി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇവിടെ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു റാലി സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ ജനറൽ അസംബ്ലിയിൽ വെച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ഡിസംബർ പതിനാലാം തീയതിയാണ് ഒക്ടോബർ ഒന്ന് വയോജന ദിനമായി ആചരിക്കുന്നതിനുള്ള തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പത്താണ് വയോജനങ്ങൾ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ നാടിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന സംഭാവനകൾ നമുക്ക് ഈ വയോജന ദിനങ്ങളിൽ സ്മരിക്കേണ്ടതാണ് കെ പി ലക്ഷ്മണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ പത്മനാഭൻ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു എം ജനാർദ്ദനൻ മാസ്റ്റർ ടി വി കൃഷ്ണൻ നായർ യു ചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ കൺവെൻഷനും നടന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്ര കേരള സീനിയർ സിറ്റിസൺ ഫോറം കാങ്കോൽ മാത്തിൽ യൂണിറ്റുകളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് അവകാശ സംരക്ഷണ മാർച്ച് നടത്തി സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ വി വി ഭാസ്കരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ കെ വി കണ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു താവം കെ എസ് ടി പി താൽക്കാലിക റോഡിലൂടെ ദുരിതയാത്ര മഴ മാറിയാൽ ടാറിംഗ് നടത്തുമെന്ന അധികൃതരുടെ വാക്ക് പാഴ്വാക്ക് പ്രതിഷേധം ശക്തം കെ എസ് ടി പി റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന്റെ പേരിൽ അധികൃതർ ജനങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നാളുകളേറെയായി പഴയങ്ങാടി പാലം മുതൽ താപം റെയിൽവേ ഗേറ്റ് വരെ നിർമ്മിച്ച താൽക്കാലിക റോഡിൽ അപകടങ്ങൾ പതിവാണ് പഴയങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് താപം ഭാഗത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വാഹനങ്ങൾ തെന്നി വീഴുകയാണ് ഇരുചക്ര വാഹനയാത്രക്കാരാണ് കൂടുതലായി അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത് റോഡിലെ കല്ലുകൾ ഇളകിയ അവസ്ഥയിലാണ് വാഹനം കടന്നു പോകുമ്പോൾ കല്ല് തെറിച്ച് കാൽനടയാത്രക്കാർക്ക് പരിക്കേൽക്കുന്നു മഴക്കാലത്ത് ചെളിക്കുളമായ റോഡിൽ വെയിൽ വന്നതോടെ പൊടിശല്യം രൂക്ഷമാണ് പ്രദേശത്തെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ആസ്മാരോഗികളായി മാറി മഴ മാറിയാൽ റോഡ് താറിങ് നടത്തുമെന്നാണ് അധികൃതർ അറിയിച്ചത് എന്നാൽ അധികൃതർ വാക്കുപാലിച്ചില്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു മഴ മാറിയാൽ ഇത് കെ എസ് ടി പി താറി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ റോഡിലൂടെ പോകുമ്പോൾ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന വാഹനം മറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതുമാതിരി തന്നെ വലിയ വണ്ടി രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഇത് നോക്കാതെ പോകുന്നത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതെന്ന് വെച്ചാൽ ചെറുവന്നല്ലൂർ മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു ഡോക്
ഇതിന് പോകുമ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറും രണ്ട് മണിക്കൂറും ഭയങ്കര ലേറ്റാണ് അപ്പോൾ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഡോക്ടറെ കാണാനില്ല രോഗി ഭയങ്കര രോഗികൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു വാഹനങ്ങൾ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് താറിയത് കിട്ടണമെന്ന് ഇതാണ് പറയാനുള്ളത് ജനങ്ങളുടെ ദുരിതം കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുന്ന കെ എസ് ടി പി അധികൃതരുടെ നടപടിയിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് പയ്യന്നൂർ സബ് കോടതി പരിസരത്തുള്ള കൂറ്റൻ ജലസംഭരണിയും കെട്ടിടവും കാലപ്പഴക്കത്താൽ തകർച്ചയുടെ വക്കീൽ ഉപയോഗശൂന്യമായ ഈ സംഭരണി ഏത് നിമിഷവും തകർന്ന് വൻ ദുരന്തത്തിന് സാധ്യത ഏറുകയാണ് ഏറെ ഭീതിയോടെയാണ് ജനങ്ങൾ ഇതുവഴി നടന്നുപോകുന്നത് വർഷങ്ങളായി പയ്യന്നൂരിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുമായി ശുദ്ധജലം വിതരണം നടത്തിയിരുന്നത് സബ് കോടതി പരിസരത്തുള്ള ഈ ജലസംഭരണിയിൽ നിന്നുമായിരുന്നു പുതിയ ജലസംഭരണി നിർമ്മിച്ചതോടെ ഇവിടെയുള്ള ഈ ടാങ്ക് ഉപയോഗശൂന്യമായി മാറി ഓഫീസും ടാങ്കും അടങ്ങുന്ന കെട്ടിടം ഇപ്പോൾ സിനിമാ പോസ്റ്റർ പതിക്കാനും മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കാനുമുള്ള ഇടമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് കൂടാതെ ടാങ്കിൽ ഒട്ടിച്ചേർന്ന് ആൽമരവും പടർന്നു പന്തലിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് ടാങ്കിൻ്റെ ചുമരുകളെല്ലാം തകർന്നിരിക്കുകയാണ് ഏത് നിമിഷവും നിലംപതിക്കാവുന്ന അവസ്ഥയിലാണുള്ളത് ടാങ്കിന് തൊട്ടുരുമിയാണ് ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഉപയോഗശൂന്യമായ ടാങ്ക് തകർന്ന് വൻ ദുരന്തത്തിന് വഴിവെക്കുമോ എന്ന രീതിയിലാണ് ജനങ്ങൾ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യനൂർ നടക്കാവ് സിന്തറ്റിക് സ്റ്റേഡിയം പരിചരണം വേണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുന്നു നിർമ്മാണ വേളയിൽ സ്റ്റേഡിയം സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൽകിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ആവശ്യവുമായി ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് തൃക്കരിപ്പൂരിന്റെ ഫുട്ബോൾ പെരുമയ്ക്കുള്ള അംഗീകാരമായി അനുവദിച്ച സ്റ്റേഡിയം കാടുകയറാതെയും വേനൽക്കാലങ്ങളിൽ ദിനവും നനകൊടുത്തും പരിചരിക്കണമെന്ന് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി കൈമാറിയ വേളയിൽ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയതാണ് പഞ്ചായത്തിനു കീഴിൽ പരിചരണത്തിനും മേൽനോട്ടത്തിനുമായി പ്രാദേശിക സമിതിയും ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ പരിചരണം ലഭ്യമല്ലാത്തതു മൂലം കാടുകയറുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ട് സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ നാശമുണ്ടാക്കുന്നതാണിത് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽപ്പെടുത്തി സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് തൃക്കരിപ്പൂർ ഇ കെ നയനാർ ഫുട്ബോൾ അക്കാദമി ആവശ്യപ്പെട്ടു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ കേരള സീനിയർ സിറ്റിസൺ ഫോറം കാങ്കോൽ യൂണിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വയോജന വാരാചരണവും ഗാന്ധി ജയന്തി ആഘോഷവും സംഘടിപ്പിച്ചു കാങ്കോൽ ടൌണിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ ഡോക്ടർ ആർ സി കരുപ്പത്തി മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി ചടങ്ങിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കണ്ണൂർ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ടി വി ജി മാരാർ നിർവഹിച്ചു കെ എസ് സി എഫ് കാങ്കോൽ പ്രസിഡന്റ് കെ ഹരീന്ദ്രൻ നമ്പ്യാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ ആദരിക്കലും ഉപഹാര സമർപ്പണവും കെ എസ് സി എഫ് സംസ്ഥാന കൌൺസിലർ പി വിജയൻ നായർ നിർവഹിച്ചു ഈ വർഷത്തെ മുതിർന്ന പൗരനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പി എം കുഞ്ഞമ്പു നമ്പ്യാരെയും ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളിയായി നാൽപ്പത് വർഷത്തിലധികമായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു വന്ന വി വി പത്മനാഭനെയുമാണ് ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചത് തുടർന്ന് ഡോക്ടർ ആർ സി കരിപ്പത്ത് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ടി കെ രവീന്ദ്രൻ എ കെ രാജഗോപാലൻ മാസ്റ്റർ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ മലയോര വാർത്തകൾ കുടിവെള്ളം കിട്ടാതെ ഇരുപതോളം കുടുംബങ്ങൾ ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്തിലെ പെരുങ്കുടൽ പ്രദേശവാസികളാണ് മാസങ്ങളായി ദുരിതം പേറുന്നത് റോഡ് പ്രവർത്തിക്കായി ജലനിധി പദ്ധതിയുടെ പൈപ്പ് ലൈൻ പൊളിച്ചതാണ് കുടുംബങ്ങളുടെ കുടിവെള്ളം മുട്ടിച്ചത് ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്തിലെ പെരുങ്കുടൽ പ്രദേശവാസികളാണ് കുടിവെള്ള ക്ഷാമത്താൽ വീർപ്പുമുട്ടുന്നത് പഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ മിക്കവാറും എല്ലാ ജലനിധി പദ്ധതികളും പരാജയമായപ്പോൾ ശുദ്ധജല വിതരണം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ചുരുക്കം ജില്ല പദ്ധതികളിലൊന്നായിരുന്നു ഇത് പി എം ജി എസ് വൈ പദ്ധതി പ്രകാരം ചെറുപുഴ പാമ്പൻകല്ല് മുളപ്ര റോഡിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി നടക്കവെയാണ് കഴിഞ്ഞ ജൂൺ മാസത്തിൽ ഈ പൈപ്പുകൾ മാന്തി പുറത്തിട്ടത് ഇതിൽ അൻപത് മീറ്റർ പൈപ്പ് മാത്രം പുനഃസ്ഥാപിച്ചാൽ ഇരുപതോളം കുടുംബങ്ങൾക്ക് കുടിവെള്ളം ലഭിക്കും ജലനിധി പദ്ധതി ഭാരവാഹികളോ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരോ തങ്ങളുടെ പ്രശ്നത്തോട് മുഖം തിരിക്കുകയാണെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ പരാതി പ്രശ്നം ഉടൻ പരിഹരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭം നടത്താനാണ് നാട്ടുകാർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുപുഴ ചെറുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ വിദ്യാലയങ്ങളെയും പങ്കെടുപ്പിച്ച് ഗാന്ധി കിസ് മത്സരം നടത്തി പഞ്ചായത്ത് അംഗം സിസിലി ജോർജ്
സെന്റ് അഗസ്റ്റ്യൻസ് എൽ പി സ്കൂൾ കോഴിച്ചാൽ എന്നിവ ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനങ്ങൾ നേടി യു പി വിഭാഗത്തിൽ ജി എച്ച് എസ് എസ് കോഴിച്ചാൽ ജി എച്ച് എസ് എസ് തിരുമേനി ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിൽ ജി എച്ച് എസ് എസ് കോഴിച്ചാൽ സെന്റ് മേരീസ് എച്ച് എസ് സെന്റ് മേരീസ് എച്ച് എസ് ചെറുപുഴ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തിൽ ജി എച്ച് എസ് എസ് കോഴിച്ചാൽ ജി വി എച്ച് എസ് എസ് പുളിങ്ങോം എന്നിവർ യഥാക്രമം ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനങ്ങൾ നേടി സമാപന സമ്മേളനം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കൊച്ചുറാണി ജോർജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിജയികൾക്കുള്ള സമ്മാനങ്ങളും എൽ എസ് എസ് യു എസ് എസ് ജേതാക്കൾക്കുള്ള ഉപഹാരങ്ങളും എ ഇഒ രവീന്ദ്രൻ കാവിലെ വളപ്പിൽ വിതരണം ചെയ്തു സിസിലി ജോർജ് ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷയായി സ്ഥിരം സമിതി ചെയർമാൻ ഡെന്നി കവാലം പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ ലാലി തോമസ് കെ കെ ജോയ് സി ജിഷ എം വി രാഘവൻ പി എം സെബാസ്റ്റ്യൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുപുഴ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് സീനിയർ സിറ്റിസൺ ഫോറം ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി ചെറുപുഴ മേലെ ബസാർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടന്ന മാർച്ചിൽ നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു കേരള സീനിയർ സിറ്റിസൺ ഫോറം വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയത് ചെറുപുഴ മേലെ ബസാറിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രകടനമായാണ് ഇവർ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ എത്തിയത് ഓഫീസിന് തൊട്ടുതാഴെ മാർച്ച് അവസാനിപ്പിച്ചു തുടർന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന് അവകാശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചു തങ്കപ്പൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഐ എൻ ടി യു സി നേതാവ് തോമസ് കുഴിമറ്റം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജോസഫ് കല്ലംപള്ളി പി ജനാർദ്ദനൻ നായർ ടി കെ കുര്യാക്കോസ് വി പി ഫിലിപ്പ് എം ഡി ജോസ് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുപുഴ തിരുമേനിയിലെ ആദ്യകാല കുടിയേറ്റ കർഷകൻ കിഴക്കുകരക്കാട്ട് ജോസഫ് വർക്കി തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് നിര്യാതനായി സംസ്കാരം വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മുപ്പതിന് തിരുമേനി സെന്റ് ആന്റണീസ് ദേവാലയ സെമിത്തേരിയിൽ ത്രേസ്യാമ്മയാണ് ഭാര്യ മേരിക്കുട്ടി കുട്ടിച്ചൻ ലില്ലിക്കുട്ടി ഗ്രേസി ജോസ്കുട്ടി സെബാസ്റ്റ്യൻ സജി എന്നിവർ മക്കളാണ് മറ്റു വാർത്തകൾ വീണ്ടും കലോത്സവരാവുകളെ വരവേൽക്കാൻ ഒരുങ്ങി കുഞ്ഞിമംഗലം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എട്ടു വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഉപജില്ലാ കലോത്സവം കുഞ്ഞിമംഗലത്തിന്റെ മണ്ണിലേക്ക് എത്തുന്നത് വീണ്ടും ഒരു കലോത്സവ കാലം കൂടി വന്നെത്തുകയാണ് കൗമാര കലയുടെ ദിനരാത്രങ്ങൾക്ക് സ്കൂളുകൾ ഒരുങ്ങി തുടങ്ങി ഒക്ടോബർ അവസാനം നവംബർ ആദ്യവാരത്തോടെ ഉപജില്ലാ കലോത്സവങ്ങൾ സജീവമാകും ഇത്തരത്തിൽ നീണ്ട എട്ടു വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം കുഞ്ഞിമംഗലത്തിന്റെ മണ്ണിലേക്ക് എത്തുന്ന കലോത്സവത്തെ സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള സജീവമായ ഒരുക്കത്തിലാണ് കുഞ്ഞിമംഗലം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ മാടായി ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവം നവംബർ ഏഴ് മുതൽ പത്ത് വരെ സ്കൂളിൽ നടക്കും ഉപജില്ലയിലെ വിവിധ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്നായി ആയിരത്തോളം കലാപ്രതിഭകളാണ് നാല് ദിനരാത്രങ്ങളിൽ കലോത്സവത്തിൽ മാറ്റിവെക്കുക കലോത്സവത്തിനായി വിപുലമായ ഒരുക്കങ്ങളാണ് സംഘാടക സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നു വരുന്നത് വിവിധ കമ്മിറ്റികൾ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ഒഴുകിയിരിക്കുകയാണ് സബ് ജില്ലയിലെ ഏതാണ്ട് നൂറോളം വരുന്ന പ്രൈമറി അതുപോലെ ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഈ മേളകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഓരോ ദിവസവും മൂവായിരത്തിനടുത്ത് കുട്ടികൾ മേളയിൽ പങ്കെടുക്കും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കും ഒഫീഷ്യൽസിനും മറ്റ് എന്ത് ആളുകൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഏതാണ്ട് ഒരു നാലായിരം പേർക്കുള്ള ഭക്ഷണം നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം ഒരുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ കലോത്സവത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റും അതുപോലെ കൊരവയൽ പാഠശേഖര സമിതിയും മാതൃഭൂമി സീഡ്സും കൂടി കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ മാസത്തിൽ പുരവയൽ നടത്തിയ കൃഷി ജൈവ കൃഷി നെൽകൃഷി ആ ജൈവ നെൽകൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തി ജൈവ കൃഷി മുഖേന നമുക്ക് ലഭിച്ച നെല്ല് പായസം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി കലോത്സവത്തിന് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷണത്തിനായി പ്രത്യേക കൃഷികളും മറ്റും സംഘാടകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തി വരുന്നുണ്ട് കുട്ടികളുടെ പങ്കാളിത്തവും ശ്രദ്ധേയമാണ് കലോത്സവത്തിൻ്റെ നാല് ദിനരാത്രങ്ങളെ ഉത്സവലഹരിയിൽ ആഴ്ത്താനുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ് കുഞ്ഞിമംഗലത്തെ നാട്ടുകാരും സംഘാടക സമിതി ഭാരവാഹികളും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി തൃക്കരിപ്പൂർ നിയോജക മണ്ഡലം കൺവെൻഷൻ ചെറുവത്തൂർ ഫാർമേഴ്സ് ബാങ്ക് ഹാളിൽ നടന്നു മുസ്ലിം ലീഗ് കാസർഗോഡ് ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം സി ഖമറുദ്ദീൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യു ഡി എഫ് തൃക്കരിപ്പൂർ നിയോജക മണ്ഡലം കൺവെൻഷൻ ചെറുവത്തൂർ ഫാർമേഴ്സ് ബാങ്ക് ഹാളിൽ നടന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല നയിക്കുന്ന പടയോട്ടം വാഹന പ്രചരണ ജാഥയുടെ
ദൈവത്തിന്റെ തുല്യമാണ് അവനെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊണ്ട് അമ്പലം കെട്ടാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് ബി ജെ പി ഗവർണർ യു ഡി എഫ് തൃക്കരിപ്പൂർ നിയോജക മണ്ഡലം ചെയർമാൻ കരിമ്പിൽ കൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജനതാദൾ യു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എ വി രാമകൃഷ്ണൻ ശാന്തമ്മ ഫിലിപ്പ് ഡി സി സി വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായ പി കെ ഫൈസൽ കെ കെ രാജേന്ദ്രൻ ആർ എസ് പി നേതാവ് കരിം ചന്ദേര കെ എം ഷംസുദ്ദീൻ രഘുനാഥ് വി കെ പി ഹമീദലി തുടങ്ങി നിരവധി നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും കൺവെൻഷനിൽ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ പടുകൂറ്റൻ അരയാൽമരം കടപുഴകി വീണു ഉദിനൂർ വടക്കുപുറത്ത് അറമുറ്റത്തെ അരയാൽമരമാണ് കടപുഴകി വീണത് ഉദിനൂർ ശ്രീ ക്ഷേത്രപാലക ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വടക്കേ നടയിൽ ഉദിനൂർ എടച്ചാക്കൈ റോഡരികിലുള്ള ശ്രീ വടക്കുപുറത്തറയുടെ തിരുമുറ്റത്തെ പടുകൂറ്റൻ അരയാലാണ് കടപുഴകി വീണത് ദിശ അല്പമൊന്നു മാറിയിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ പള്ളിയറയോ എച്ച് ടി ലൈൻ കടന്നു പോകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ലൈനോ റോഡിലേക്കാണെങ്കിൽ വാഹന അപകടമോ ആളപായമോ വരുമായിരുന്നു ഏതൊരാളും കണ്ടാൽ ആശ്ചര്യപ്പെടും വിധമാണ് മരം വീണത് എന്നാണ് അറയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ പറയുന്നത് നവംബർ പത്തൊൻപത് ഇരുപത് ദിവസങ്ങളിൽ കളിയാട്ടം നടക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കലശാട്ട് നടത്തിയും മറ്റു മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നതിനുമിടയിലാണ് വലിയ നഷ്ടങ്ങൾക്കിടവരുത്താതെ മരം വീണത് അരയാലിന്റെ അടിഭാഗം കേടുപറ്റി വേരറ്റ നിലയിലാണ് കളിയാട്ട ദിവസങ്ങളിലാണ് ഇത് സംഭവിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ വലിയ അത്യാഹിതത്തിന് വഴിവയ്ക്കുമായിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ കാസർഗോഡ് ഗാന്ധി മിഷൻ സംഘടിപ്പിച്ച ഗാന്ധി സ്മൃതി യാത്ര തൃക്കരിപ്പൂരിൽ സമാപിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ട ബാപ്പു എന്ന പേരിൽ സംഘടിപ്പിച്ച യാത്ര വിജയം ശങ്കരൻ പാടിയാണ് നയിച്ചത് കാസർകോട് കുണ്ടംകുഴിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗാന്ധി മിഷൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ആൻഡ് ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഗാന്ധി സ്മൃതി യാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചത് ബുധനാഴ്ച രാവിലെ കാസർഗോഡ് ടൌണിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ ജി സി ബഷീർ പതാക കൈമാറി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഗാന്ധി സന്ദേശങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ പര്യടനം നടത്തിയ സ്മൃതി യാത്ര നയിച്ചത് വിജയൻ ശങ്കരമ്പാടിയാണ് സണ്ണി ആനപ്പാറ വിനു ബോവിക്കാനം അഞ്ചിത രാജ് രാജേഷ് ശങ്കരമ്പാടി തുടങ്ങിയവർ വിവിധ പര്യടന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രസംഗിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ ഇളമ്പക്ക വിറ്റുകിട്ടുന്ന വരുമാനം കൊണ്ട് തന്റെ കുടുംബം പുലർത്തുകയാണ് നാൽപ്പതുകാരനായ യൂനൂസ് കൗവായിക്കായലിലെ പെടച്ചി ഇളമ്പക്കയുമായി വീടു വീടുതോറും എത്തുന്ന യൂനിസിന്റെ ഏക ലക്ഷ്യം നാലംഗ കുടുംബത്തിന് സ്വന്തമായി ഒരു വീട് എന്നത് തന്നെയാണ് ഇളമ്പക്ക കച്ചവടത്തിൽ ഏറെ തൃപ്തനാണ് പതിനഞ്ച് വർഷത്തോളമായി ഈ മേഖലയിലുള്ള യൂനൂസ് ഇളമ്പക്ക എന്ന നാടൻ പേരിലും കക്കയിറച്ചി എന്നും പേരുള്ള പെടച്ചീനത്തിൽപ്പെട്ട വെള്ള ഇളമ്പക്കയാണ് യൂനൂസ് വിൽപ്പന നടത്താറുള്ളത് യൂനൂസിന്റെ ഇളമ്പക്കയുമായുള്ള വരവ് വളരെ അകലനെന്നു തന്നെ അറിയുവാൻ സാധിക്കും തന്റെ ഇരുചക്ര വാഹനത്തിന്റെ പ്രത്യേകതരം ഹോണടിയും വായ കൊണ്ടുള്ള പ്രത്യേക ശബ്ദവും കേട്ടപാടെ ആവശ്യക്കാർ പാത്രവുമായി യൂനൂസിന്റെ വണ്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് വാങ്ങിക്കും കറുപ്പ് പൂവൻ പെടച്ചി അഥവാ വെള്ള എന്നീ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ളവയാണ് ലഭിക്കാറുള്ളതെന്നും ഇതിൽ ഏറ്റവും രുചികരമായത് താൻ വിൽപ്പന നടത്താറുള്ള പെടച്ചി അഥവാ വെള്ള ഇനത്തിൽപ്പെട്ടവയാണെന്നും യൂനൂസ് പറഞ്ഞു അമോണിയയും ഐസും ചേർത്ത് അനേക നാൾ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച് വിൽപ്പന നടത്തുന്ന മത്സ്യക്കച്ചവടം പോലെ ഇളമ്പക്ക സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും അന്നു തന്നെ വിൽപ്പന നടത്തേണ്ടതാണെന്നും യൂനൂസ് പറഞ്ഞു ഇതൊരു 
കേടില്ലാതെ കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ശരീരത്തിന് ഏറെ ഗുണം ചെയ്യുമെന്നും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും കർണാടകയിൽ നിന്നും എത്തുന്നവ ഗുണനിലവാരമില്ലാത്തതാണെന്നും യൂനൂസ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു പാട്ടയിൽ അളന്നാണ് വിൽപ്പന നടത്തുന്നത് വലിയ പാട്ടയ്ക്ക് ഒരളവിന് അൻപത് രൂപയും ചെറുതിന് മുപ്പത് രൂപയുമാണ് വില തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്തിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലും അന്നൂര് കാറമൽ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലുമായി നിത്യേന നാലു ചാക്കോളം ഇളമ്പക്ക വിറ്റഴിക്കാറുണ്ടെന്നും യൂനൂസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു തൃക്കരിപ്പൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പത്താം തരം വിദ്യാർത്ഥി മുഹമ്മദ് യാസിൻ ഒൻപതാം തരത്തിലെ അനീസ് എന്നിവർ മക്കളും ഭാര്യ ഹാജിറാബിയും അടങ്ങിയതാണ് യൂനൂസിന്റെ കുടുംബം നാട്ടുകാരിൽ ഏറെ സ്വീകാര്യത പിടിച്ചുപറ്റിയ തന്റെ ഇളമ്പക്ക കച്ചവടത്തിൽ നിന്ന് കുടുംബ ചിലവ് കഴിച്ച് ബാക്കി സ്വരൂപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വാടക വീട് വിട്ട് സ്വന്തമായി ഒരു വീടാണ് തന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും പറഞ്ഞ യൂനൂസ് സ്വതസിദ്ധമായ ഹോണടിയും ഇളമ്പക്ക എന്ന വിളിയുമായി കച്ചവടത്തിനായി ടി വി എസിൽ പുറപ്പെട്ടു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ പതിറ്റാണ്ടുകൾ അരങ്ങിൽ ജ്വലിച്ച നാടക പ്രവർത്തക പുത്തിലോട്ടെ എ വി ലക്ഷ്മിക്ക് സഹായഹസ്തവുമായി തൃക്കരിപ്പൂർ പ്രാദേശിക ചാനൽ ടി സി എൻ ചാനൽ വാട്സാപ്പ് കൂട്ടായ്മ സ്വരൂപിച്ച ചികിത്സാ സഹായം ലക്ഷ്മിക്ക് കൈമാറി പുത്തിലോട്ടെ വീട്ടിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പയ്യൂർ മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ശശി വട്ടക്കോവൽ സഹായധനം വിതരണം ചെയ്തു പതിറ്റാണ്ടുകൾ അരങ്ങിൽ ജ്വലിച്ച നാടക പ്രവർത്തക പുത്തിലോട്ടെ എ വി ലക്ഷ്മിക്ക് ടി സി എൻ വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മ സ്വരൂപിച്ച ചികിത്സാ സഹായം കൈമാറി പുത്തിലോട്ടെ വീട്ടിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പയ്യന്നൂർ മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ശശി വട്ടക്കോവൽ സഹായധനം ലക്ഷ്മിക്ക് കൈമാറി തൃക്കരിപ്പൂർ കെ എസ് ഇ ബി സെക്ഷൻ എഞ്ചിനീയർ കെ സഹജൻ മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ടി വി ചന്ദ്രദാസ് ടി സി എൻ എം ഡി പ്രസാദ് പുതിയടുത്ത് എ ജി സാക്കിർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു നാടകത്തിനായി സമർപ്പണം നടത്തിയ ലക്ഷ്മി അർബുദ രോഗത്തെയും ചിരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നേരിടുന്നുവെന്നത് നാടക മേഖലയിൽ അവർ കൈവരിച്ച കരുത്തും അവരുടേത് മാത്രമായ സവിശേഷതകളിലൊന്നുമായി കാണാം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ പയ്യന്നൂർ ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ യു പി ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി പ്രവൃത്തി പരിചയമേള നടന്നു ജനപങ്കാളിത്തം കൊണ്ട് മേള ശ്രദ്ധേയമായി പയ്യന്നൂർ ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ യു പി ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായാണ് പ്രവൃത്തി പരിചയമേള സംഘടിപ്പിച്ചത് ഇരുപത്താറോളം കുട്ടികൾ തങ്ങളുടെ കരവിരുതുകൾ പരിചയമേളയിൽ പെടുത്തുകാട്ടി ആഭരണ നിർമ്മാണം പേപ്പർ ആർട്ട് തുടങ്ങി പാഴ്വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള അലങ്കാര വസ്തുക്കളുടെ നിർമ്മാണവും മേളയിൽ നടത്തി കാർഷിക സംസ്കാരം അതിന്റെ പഴയ പ്രതാപം വീണ്ടെടുക്കുകയാണ് തരിശു പാടങ്ങളെ കതിരണിയിക്കുന്നതാകട്ടെ യുവ കൂട്ടായ്മകളും ചെറുതാഴത്തെ ഏഴേക്കറോളം പാടത്ത് നൂറുമേനി കൊയ്ത് നിറവ് കർഷകശ്രീ എന്നീ സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങൾ സംസ്കാരം അതിന്റെ പഴയ പ്രതാപം വീണ്ടെടുക്കുകയാണ് നാടാകെ അതിന്റെ പ്രകടമായ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങി തരിശായി കിടക്കുന്ന പാടങ്ങളെ ഏറ്റെടുത്ത് കൃഷിയിറക്കി അത് കൂട്ടായ്മകളുടെ വിജയമാക്കി തീർക്കുകയാണ് നാട്ടിൻ പുറങ്ങൾ പരമ്പരാഗത കർഷകർക്ക് പുറമെ യുവ കൂട്ടായ്മകളും വനിതാ സംഘങ്ങളുമൊക്കെയായി ജൈവ കൃഷി തന്നെ ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് ചെറുതാഴം കർഷകശ്രീ സ്വയം സഹായ സംഘം നിറവ് സ്വയം സഹായ സംഘം എന്നിവ സംയുക്തമായി ഒരുക്കിയ നെൽകൃഷിയുടെ കൊയ്ത്ത് ഉത്സവ ലഹരിയിലാണ് നടന്നത് ഏഴേക്കറോളം പാടമാണ് കതിരണിഞ്ഞത് പഴമയും പാരമ്പര്യവും തിരിച്ചുപിടിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ സ്വാഗതാർഹമാണ് നെൽകൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കർഷക സംഘം മാടായി ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് സി വി ദാമോദരൻ നിർവഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ പി പി ബാലൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം രവി ടി വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ വി രമേശൻ അംബുജാക്ഷൻ ഇ വസന്ത പി രാമചന്ദ്രൻ പി വനജ കെ കെ ആർ വെങ്ങര തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വി ശ്രീനിവാസൻ സ്വാഗതവും എ കെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ ചെറുവത്തൂർ ഉപജില്ലാ തൈക്കണ്ടോ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഉദിനൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു നൂറ്റി അൻപതോളം കുട്ടികളാണ് മത്സരത്തിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയത്
ചെറുവത്തൂർ ഉപജില്ല തൈക്കോണ്ടോ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് ഉദിനൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയം വേദിയായി വിവിധ വെയ്റ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ സബ് ജൂനിയർ ജൂനിയർ സീനിയർ വിഭാഗങ്ങളിലായി നൂറ്റി അൻപതോളം കുട്ടികൾ ഏറ്റുമുട്ടി ഹെഡ് മാസ്റ്റർ സി കെ രവീന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇതിന്റെ ജില്ലാതല മത്സരം പതിനാലാം തീയതി കാസർഗോഡ് ഗവൺമെന്റ് സ്കൂൾ വെച്ച് നടത്തപ്പെടുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടുന്ന കുട്ടികളാണ് കാസർഗോഡ് വെച്ച് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന ജില്ലാ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ജില്ലാ മത്സരം ജില്ലാ മത്സരത്തിൽ നിന്ന് ഈ വർഷം സംസ്ഥാന മത്സരം നടക്കുന്ന കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് മുണ്ടയാട് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് രാജു പി പി അശോകൻ കെ എം കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ എം ഷാജി അബ്ദുല്ല തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ അമ്മമാർ അറിയേണ്ട ചിലതുണ്ട് പ്രൊഫസർ കെ ടി കെ ഫൗണ്ടേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അമ്മ അറിയാൻ എന്ന പേരിൽ അമ്മമാർക്കായി ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് നടത്തി ഡോക്ടർ ഷെർണ ജയ്ലാൽ ക്ലാസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അച്ഛൻ അമ്മയും തം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളും തമ്മിൽ വലിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രൊഫസർ കെ ടി കെ ഫൗണ്ടേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അമ്മമാർക്കായി അമ്മ അറിയാൻ എന്ന പേരിൽ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് നടത്തി ഡോക്ടർ ഷെർണ ജയ്ലാൽ ക്ലാസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തു കെ ടി കെ ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയർമാൻ വൈ വി സുകുമാരൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കെ രാമകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ കെ പി ശ്രീധരൻ പ്രൊഫസർ സുജിത്ത് കെ വി തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കേരളോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഫുട്ബോൾ മത്സരം നടന്നു നടക്കാവ് സിന്തറ്റിക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ലെവൻസ് ഫൈനലിൽ ഹീറോസ് ഒളവറ ജേതാക്കളായി തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കേരളോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിൽ ഇരുപതോളം ടീമുകളാണ് പങ്കെടുത്തത് നടക്കാവ് സിന്തറ്റിക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ആവേശകരമായ മത്സരത്തിൽ ഫൈനലിൽ കടന്നത് വിക്ടറി നടക്കാവും ഹീറോസ് ഒളവറയുമാണ് വാശിയേറിയ ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ ഏകപക്ഷീയമായ രണ്ടു ഗോളുകൾ നേടിയ ഹീറോസ് ഒളവറ വിജയികളായി ഇരുപതാം തീയതി നടക്കുന്ന ബ്ലോക്ക് തല മത്സരങ്ങളിൽ തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനു വേണ്ടി ഹീറോസ് ഒളവറ ബൂട്ടണിയും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ ദേശീയ മീസിൽസ് റൂബെല്ല വാക്സിനേഷൻ ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ ഫ്ലാഷ് മോബ് ശ്രദ്ധേയമായി ഏഴോം ബ്ലോക്ക് പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് പിലാത്തറ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഫ്ലാഷ് മോബ് സംഘടിപ്പിച്ചത് പിലാത്തറ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഒരുക്കിയ ഫ്ലാഷ് മോബ് ഏറെ രസകരമായി ദേശീയ മീസൽസ് റുബല്ല വാക്സിനേഷൻ ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഫ്ലാഷ് മോബ് സംഘടിപ്പിച്ചത് ഏഴോം ബ്ലോക്ക് പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് സംഘടിപ്പിച്ചത് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പ്രഭാവതി ചെറുതാഴം കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ടി രഞ്ജിത്ത് കുമാർ സൌരഭ് അഗർവാൾ അബ്ദുൾ ലത്തീഫ് ജോസ് ജോൺ കെ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി കെ മധുസൂദനൻ വി വി മനീഷ് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി സൗദി അറേബ്യയിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ട അജിത് കെ എസിന്റെ മൃതദേഹം പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് കരിപ്പാൽ തറവാട് വീട്ടിലും ഒരു മണിക്ക് കോക്കാട്ടെ സ്വഭാവനത്തിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെക്കും ശവസംസ്കാരം വെള്ളിയാഴ്ച കരിപ്പാൽ പൊതുശ്മശാനത്തിൽ നടക്കും അറിയിപ്പുകൾ സാഹിത്യ തിലകൻ പി കെ കെ നമ്പ്യാർ സംസ്കൃത പഠന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഒക്ടോബർ എട്ടിന് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് വെള്ളൂർ ചാമക്കാവ് ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം പടിമാളിക പരിസരത്ത് നടക്കും തൃക്കരിപ്പൂർ തങ്കയം വനിതാ വേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഫോക്ലോർ അവാർഡ് ജേതാവ് പ്രഭാകരൻ തരംഗിണിയുടെ ശിക്ഷണത്തിൽ ചരടുകുത്തി കോൽക്കളി പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു താൽപ്പര്യമുള്ളവർ ഒൻപത് എട്ട് നാല് ഏഴ് മൂന്ന് മൂന്ന് ഒൻപത് പൂജ്യം എട്ട് മൂന്ന് എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക യുവകലാ സാഹിതി പയ്യന്നൂരിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മുപ്പത്തിനാലാമത് വയലാർ അനുസ്മരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നു അനുസ്മരണ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി വയലാർ കവിതാലാപന മത്സരം വയലാർ ചലച്ചിത്ര ഗാനാലാപന മത്സരം എന്നിവ നടത്തുന്നു പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഒൻപത് നാല് ഒൻപത് അഞ്ച് ഒന്ന് പൂജ്യം 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 രണ്ട് ഒൻപത് ഒൻപത് നാല് നാല് ഏഴ് അഞ്ച് നാല് ഏഴ് മൂന്ന് ഒമ്പത് മൂന്ന് എന്നീ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടുക 
ശാസ്ത്രോത്സവ സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗം ഒക്ടോബർ ആറിന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് കണ്ടങ്കാളി ഷേണായി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടക്കും കോറം രക്തസാക്ഷി സ്മാരക വായനശാലാൻ ഗ്രന്ഥാലയം യുവജന വേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്കായി ബി എസ് എൻ എൽ അധികൃതരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മൊബൈൽ നമ്പറും ആധാറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു ക്യാമ്പ് ഒക്ടോബർ എട്ടിന് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ നടക്കും ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ആധാർ കാർഡ് മൊബൈൽ എന്നിവ സഹിതം ഹാജരാകുക പരിസ്ഥിതിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതിൽ നാം ഓരോരുത്തരും കുറ്റക്കാരാണെന്ന് വനം വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ രാജു വയലുകൾ നികത്തി നാട്ടിൽ വികസനം നടത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുടിവെള്ളം മുട്ടുന്നത് മറന്നു പോകരുതെന്നും മന്ത്രി എടാട്ട് ദേശീയപാതയിൽ വീണ്ടും വാഹനാപകടം കാൽനടയാത്രക്കാരൻ മരിച്ചു എടാട്ട് സ്വദേശി എം പി നാരായണനാണ് മരിച്ചത് സ്റ്റാർ ഗ്രൂപ്പിനെതിരെയുള്ള കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു സൌത്ത് നോർത്ത് സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യനൂരിൽ കോലം കത്തിക്കലും പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് സീനിയർ സിറ്റിസൺ ഫോറത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് മാർച്ച് കുടിവെള്ളം കിട്ടാതെ ഇരുപതോളം കുടുംബങ്ങൾ ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്തിലെ പെരുങ്കുടൽ പ്രദേശവാസികളാണ് മാസങ്ങളായി ദുരിതം പേറുന്നത് നമസ്കാരം